Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 14 janvier 2020 euh, et les états unis ont officiellement retiré la Chine des pays manipulateurs de devises. Ils ont également déclaré que le pays avait pris des engagements exécutoires euh, afin de ne plus dévaluer le yuan. A noter également que le franc suisse a été euh, ajouté à cette euh, fameuse liste. Et selon les derniers rapports, hein, la Chine achèterait pour 80 milliards de dollars de produits manufacturiers et énergétiques américains au cours des deux prochaines années dans le cadre de la première phase de l'accord commercial. Un accord commercial de, de phase 1 qui devrait être signé dès demain à Washington. Et donc le vice-premier ministre chinois Liu Yi est arrivé hier à Washington pour la signature hein, de cet accord préliminaire. Euh, Philan Hogan, euh, commissaire européen au commerce, arrivera aujourd'hui à Washington pour les négociations commerciales entre l'Union européenne et et les états unis alors nous allons euh, donc passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la balance commerciale euh, en chine il faut noter hein, que les données commerciales pour le mois de décembre euh, qui ont été euh, publiées dans la nuit ont fait état d'exportation en augmentation de 9% en glissement annuel et que les importations euh, ont également bondi hein, de 17,7% en glissement euh, annuel. A noter tout de même hein, que les échanges avec les états unis ont baissé de 11% et ce, euh, en raison de la guerre commerciale. Alors nous prendrons connaissance euh, dans l'après-midi de données en provenance des états unis donc les IPC corps aux états unis pour le mois de décembre. Euh, il, faut no il faut noter hein, que, ce, que ce chiffre est passé de 1,8% à 2,1% euh, en novembre, lorsque euh, la jauge de base hein, est restée inchangée à 2,3% pour le mois de novembre. Alors, euh, pour l'heure, l'IPC de base devrait rester stable euh, pour un autre mois à 2,3%, mais la mesure principale devrait s'accélérer à 2,3% pour le mois de décembre. Nous prendrons également connaissance du rapport de l'API sur les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux états unis Alors, le rapport hein, du DO de la semaine dernière a fait état d'une constitution euh, des stocks, euh, constitution inattendue à hauteur de 1,16 million de barils. Alors cela n'a pas influé sur les cours du brut étant donné, euh, étant donné la situation au Moyen-Orient. Alors le rapport à payer hein, d'aujourd'hui devrait faire état d'une baisse de 0,75 million de barils. Donc voilà pour le calendrier économique du jour, hein, des données euh, principalement en provenance euh, des états unis et nous terminerons la séance avec un discours de Esther George de la réserve fédérale américaine. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X-Station 5, nous allons débuter par le marché des changes. Alors hier, euh, une, une séance stable hein, pour, pour le billet vert, un dollar qui reste à l'équilibre en ce début de semaine sous résistance, cette résistance qui n'est autre que cette extension de palier de Kijun. Alors l'euro dollar quant à lui a clôturé euh, très exactement sur cette, euh, cette trendline, hein, une trendline qui relie des points hauts, euh, donc une clôture au-dessus, cette trendline qui a fait office de résistance à la clôture est aujourd'hui un support, donc une inversion de polarité euh, pour l'euro dollar sous la résistance à 1,1150. A noter que cette résistance à 1,1150 est une résistance hebdomadaire, c'est simplement l'extension de ce palier de Kijun euh, en hebdomadaire. Donc l'euro dollar actuellement sous résistance, les 1,1150, un palier euh, de Kijun hebdomadaire, mais cette résistance représente également la Kijun euh, journalière. Alors l'USDN est allé chercher euh, le haut du canal haussier, hein, cela, euh, la borne supérieure du canal haussier, ce qui est en ligne avec euh, nos prévisions de la veille hein, lors, de, lors du Good Morning Market. Donc effectivement, un retour euh, de l'appétit pour le risque qui a, euh, qui a donc pesé sur le Yen japonais, permettant à l'USDN de venir chercher ici cette borne supérieure. Alors la UDUSD, quant à lui, n'est pas parvenu euh, à franchir sa qui joue une journalière, mais une réaction un hein, pourrait avoir lieu euh, très prochainement euh, au vu du graphique en données H4. Alors la UDUSD qui, qui évolue actuellement en petit range hein, en H4 devrait être confrontée à son nuage euh, en cours euh, de séance. Donc on s'attend euh, à une réaction euh, à ce moment-là. Donc effectivement ce qui pourrait euh, nous permettre euh, de valider ou non notre scénario aussi en direction du point D. Donc l'objectif N 
aux alentours des 0,70-21. Euh, Alors voilà pour euh, l'AUD euh, USD. Nous allons passer à présent sur le marché des indices. Le marché action et nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX qui a perdu du terrain euh, à l'ouverture de la, de la séance européenne et qui s'est euh, dirigé vers, euh, vers le bas de son nuage H1 avant de retracer légèrement. Donc le DAX qui a perdu euh, du terrain, qui allait se rapprocher des 13 360 points, soit euh, le bas de son nuage euh, H1. Actuellement, euh, le DAX a retrouvé quelque peu hein, des couleurs. Il se situe aux alentours des 13 394. Et dans ce contexte-là, le CAC 40 est repassé sous la barre des 6 000 points aux alentours des 5 980. Alors, il retrace légèrement et le CAC 40 se situe aux alentours des 5994 aux portes des 6000 points. Alors, à noter également euh, que les futurs, euh, les futurs sur indice américains sont également orientés euh, à la baisse. Et donc, avec euh, notamment pour le S&P 500, euh, la, donc une hausse hein, de la veille qui a été pratiquement effacée à 50%. Euh, euh, même topo hein, pour le Nasdaq et pour l'US 30, hein, une, euh, les futurs américains donc, euh, effacent euh, la, baisse, la hausse euh, de la veille sur le Dow Jones. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or. L'or euh, qui s'est euh, replié en dessous des 1550 dollars l'once pour se rapprocher de sa kitchen journalière aux alentours des 1534 dollars. Alors l'or hein, se rapproche actuellement euh, des 1550 à nouveau. Donc l'or qui poursuit sa consolidation aux alentours euh, de, euh, de cette résistance hein, qui était auparavant un support. Donc encore une fois une inversion de polarité et cette fois-ci sur le métal précieux. Le WTI, quant à lui, est en train de tenter un franchissement des 58 dollars en ce début de, de séance. Alors, si ce franchissement est effectif, on pourrait, euh, le repli hein, pourrait s'accentuer pour aller chercher des niveaux 1 dollar hein, plus bas aux alentours des 57 dollars, ce qui correspond ici à ce palier euh, de SSB, plus particulièrement une extension de ce palier de SSB, donc les 57 dollars qui représentent le prochain objectif. Si le franchissement des 58 euh, est, val est validé par le WTI, alors pour rappel, hein, le, D, le, 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 DO, euh, le DOE, pardon, la semaine dernière a fait état donc d'une constitution euh, inattendue des stocks à hauteur de 1,16 million euh, de barils et le rapport à payer d'aujourd'hui devrait faire état d'une baisse des stocks à, à hauteur de 0,75 millions euh, de barils, ce qui pourrait euh, très certainement hein, permettre euh, au WTI de se replacer au-dessus euh, de ce niveau, les 57,90 dollars issus de l'extension de ce palier de Kijun. Alors le café, hein, quant à lui, poursuit son, euh, son déclin et s'est vu freiner par le haut euh, de son nuage journalier, une séance donc qui sera décisive pour cette matière première agricole euh, qui pourrait très certainement intégrer son nuage pour se diriger tout droit vers le dernier objectif, eux, issu des projections de soda aux alentours des 110 dollars euh, 50. Ce Good Morning Market euh, touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.